റജനി എൻ കിച്ചൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുട്ടിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുപയർ കറി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചെറുപയറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂടാക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കത് കുതിർക്കാനൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുക്കറിലാണെങ്കിലും ഗ്യാസ് വേസ്റ്റ് ആവാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് വിസിലൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് വിസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിലും കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കുതിർക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് തലേ ദിവസം രാത്രിയൊക്കെ നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിലും ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ വലിപ്പനുസരിച്ച് എന്നതിന് ശേഷം അതിൽ താന്ന് നമ്മുടെ പാത്രം ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപയർ വേവിക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ചെറുപയർ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് വിസിലെടുത്തിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കടകൊക്കെ വറക്കാം കടുക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കടുക് തളിക്കാന്നാണല്ലോ പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജീരകം ഇട്ടു ജീരകം ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ പുട്ടിനാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി പുട്ടും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടങ്ങ് നമ്മുടെ ജീരകം അങ്ങ് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുക് ഇട്ടോളൂ ജീരകം ഇട്ടോളൂ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലക്ക ഒക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ചെറുപയറും ഇതിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചങ്ങ് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇഞ്ചി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് അങ്ങ് വരട്ടെ നല്ലോണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമ്പം നമുക്ക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില സവാള അതൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് മുളക് പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മുളക് പൊടി എന്നല്ല മസാലകൾ ഓവറായിട്ട് മുളക് പൊടി എന്തായാലും നമുക്ക് വേണേ സോറി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് കീറിയത് ഒരെണ്ണം ചേർത്തു കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മെനക്കേടാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് സവാളയൊക്കെ മതി അല്ലേ കുറച്ച് സവാളയും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിൽ തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രാൻഡൊക്കെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ ഇത്തിരി മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉച്ചയോണും ഒക്കെ റെഡിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ റീച്ച് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കറി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ വളരെ കുറച്ചായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു പിന്നെ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി കളർഫുള്ളും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിറച്ച് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഞാൻ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ മസാലകളൊന്നും ഇല്ല ചിക്കൻ മസാല മല്ലിപ്പൊടി
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായി അങ്ങ് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പുട്ടിന് അങ്ങനെ കറി നന്നായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നലുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നന്നായി തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപയർ കറി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാ